Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Photoshop'ta belli bir renk, daha doğrusu belli bir renk tonundaki arka planı diğer objelerden ayırmaya çalışacağız. Şimdi hemen resmimize bir bakalım. Şurada gördüğünüz gibi resmimiz var. Bu mavi arka planı logodan ayıracağız. Hemen geldik. Photoshop'umuzu açalım. Buradan dosyamızı açalım. Aç dedik. Evet şurada gördüğümüz gibi logomuz açıldı. Şunu kilitten kurtaralım. Tamam dedik. Seçe geliyoruz. Renk aralığı. Buradan belli bir rengi ayıracağız. Gördüğünüz gibi damlacık işareti oluştu. Mavi tona tıkladığımda belli bir ton seçmemi sağlıyor. Bu kısmen doğru ama ben burada sadece belli bir ton değil de geçişli bir ton var. Koyu maviden işte açık maviye doğru. Bu yüzden biz shift tuşuna basıp basılı tutup seçimi gerçekleştireceğiz. Bakın basılı tuttuğum sırada damlacığın yanında artı işareti oluşuyor. Bu renk tonunu seçmemi sağlıyor. Aynı zamanda ön izlemeden de görebiliyorum hangi tonların seçildiğini. Evet şu şekilde. Biraz daha. Evet, açık ton. Tamam. Şu an seçimden e, ön izlemeden görülüyor. Mavi tonların hemen hemen hepsi seçildi. Tamam diyorum. Evet. Şimdi buradan CTRL U ile direkt arka planı beyaz yapabilirim. Ya da DLT'ye basıp arka planın silinmesini sağlayabilirim. Burada direkt CTRL U yapalım. Beyaz renklendiri seçelim. Beyaz yapalım direkt. Böylece gölgeler de korunmuş oldu. Tamam diyoruz. Ctrl D ile seçimden çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi küçücük bir kaç tıklamayla arka plandan arındırmış oldum. Ha, dilersek şu gölgeyi de kaldırabiliriz. Bu artık sizin tercihinize bağlı. Hemen resmimizi kaydedelim. Dosya. Web içi kaydet diyelim. Buradan kalitemiz. Tamam. Masa üstüne logo 2 diye kayıt edelim. Evet. Simge durumuna getirelim. Evet. Gördüğünüz gibi ne oldu? Mavi tondan ayırmış olduk. Yani detaylı bir çalışma değil. Fakat bu nedir? İşte belli bir renk tonunu ne yapmış olduk? Seçimi aldık. Seçimi aldıktan sonra e, diğer e, nesnelerden ayırmış olduk. Evet. Çalışmamız Böyle arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.